நம்மளுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்துட்டு நான் அரசியலுக்கு கண்டிப்பாக வருவேன் அது மட்டும் கிடையாது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் போட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அவருடைய ரசிகர்களுக்கு சொன்னார் இதனால் அவங்களுடைய ரசிகர்கள் எல்லாமே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்து வந்துங்கிறாங்க இருந்தாலும் பல மக்கள் என்ன சொல்லுங்கிறாங்கன்னா எதுக்காக இவ்வளோ சின்ன வயசில் அறுபத்தி ஏழு வயசில் அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்கோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் ஸ்டாராக செம்மையாக கலாச்சி வந்துருக்கிறாங்கோ அது மட்டும் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் நம்ம தமிழ் இசை அக்கா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டாரோட கொள்கையும் எங்கள் கொள்கையும் ஒரே மாதிரி இது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே வந்துட்டு தாமரை மலரக்கூடாதுன்னு மக்கள் வந்துட்டு குளத்தில் இருக்க தாமரை கோலத்தில் இருக்க தாமரை தான் அழிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் வந்துட்டு நம்ம தமிழ் இசை அக்கா சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஆதரவு தர மாதிரி பேசிக்கிறாங்க இது சூப்பர் ஸ்டாருக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றத அவர் தான் யோசிக்கணும் அது மட்டும் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் நம்ம எச் ராஜா அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டாருடன் சேர்ந்து செயல்படுவது குறித்து தலைமை முடிவு செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு இவர் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கும் அதாவது இவர் ஆசிரியருக்கு வர்றதுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர் ஐக்கு வர்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது ஒருவேளை எல்லாம் பேசி வச்சு தான் வந்துருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டார் மேலே லைட்டாக காண்டாக இருந்து வந்துருக்கிறாங்கோ இன்னொருத்தரப்பு மக்கள் என்னன்னா சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வந்தால் பல மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கிறாங்கோ சரி சூப்பர் ஸ்டார் பக்கம் அப்படியே ஒதுங்கிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய சூப்பர் கமலஹாசன் சார் உலக நாயகன் கமலஹாசன் என்ன பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர் பக்கத்தில் அரசியல் குறித்தே பேசியிருந்தார் சரி தலை கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு அரசியலுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா விஜய் டிவியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு சரி பிக் பாஸை பற்றி தான் மேடையில் பேச போதுன்னு பார்த்தா அரசியல் பத்தியே பேசி வாங்கின பேமெண்ட்டுக்கு பிக் பாஸ் பத்தி பேசாம அரசியல் பத்தி பேசினார் பொழுது ஸோ இதனாலே வந்துட்டு என்ன ஆச்சு பிக் பாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டார் அங்கிருந்து வந்துட்டு ட்விட்டர்ல தமிழகம் குறித்து ஏகப்பட்ட இது விஷயத்தை பத்தி பேசினிருந்தாரு ஆனா ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் பத்தி மூச்சு கூட உள்ள சரி டேட்டா கார்டு போட மறந்துட்டார் பொழுதுன்னு சொல்லிட்டு அனைத்து சமூக வாசிகளும் செம்மையா வந்துட்டு கலாய்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சரி அவ்வளவு கலாய்க்க ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறமா ஓகி புயல் வந்துச்சு ஓகி புயல் யாவது லைட்டா வாயத்தை வந்து பேசிருக்கணும் மக்களை பத்தியாவது யோசிச்சிருக்கணும்ல அதுவும் கிடையாது மறுபடியும் வந்துட்டு ஓகி புயல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ட்விட்டர்ல ட்விட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவ்வளவுதாங்க ட்விட் பண்ண ஒன்ன மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கான்செப்ட் கிடைச்ச மாதிரி என்னத்தில் டேட்டா கார்டு போட மறந்துட்டியா இத்தனை நாள் வரைக்கும் பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி அதுக்கப்புறமா பஸ் கட்டணம் உயிர் வந்துச்சு இப்பயாவது வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டாரும் நம்ம கமலஹாசனும் வாயை தட்டணும்ல இதுக்கும் எந்த ஒரு வாயம் துறகவே இல்லை வெறும் அரசியல்வாதிகள் செய்த தப்பை மட்டுமே வந்துட்டு நோண்டி நோண்டி கூட்டி காமிச்சு வந்துருக்கிறாங்கோ ஆனால் இவங்க வந்துட்டு மக்களோட மக்களாக நின்று போராடுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லவே இல்லை சமீபத்தில் கூட வந்துட்டு கர்நாடகாவில் தமிழர்களோட பேனர் கிழிச்சிக்கிறாங்க தமிழர் கவுன்சிலாக இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க விஜயோட போஸ்டை வந்துட்டு போய் இந்த வண்டியில் இருந்து கிழிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்துக்குது இது குறித்து நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோ இல்லை கமலஹாசனோ இன்ன வரைக்கும் ஒரு கண்டனம் கூட தெரிவிக்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு எதிர்கட்சிக்கு தலைவர் எவ்வளோ பரவாயில்ல இறங்கி செயல்பட மாட்டார் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க கண்டனமே விட்டுருப்பார் அந்த மாதிரி கூட இவங்க ரெண்டு பேரும் செய்யல இதனால மக்கள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு பிரச்சனை வந்தால் காணாமல் போயிடுறாங்க சும்மா இருக்க டைமில் மொத்தம் வந்து ட்விட்டர் போட்டு நம்மளோட டேட்டா பேலன்ஸை போக வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்ம கடுப்பாய் வந்து பார்த்துக்கோங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்வதற்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது குறித்து உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவ